அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் கத்தாழை மில்க் ஷேக் முதலில் காண்பிக்கிறேன் அடுத்தது வந்து முருங்கைக்கீரை தோசை இரண்டுமே வந்து மருத்துவத்தன்மை கொண்டது கத்தாழை ஜூஸ் வந்து ரொம்ப உடலுக்கு நல்லது உடலில் இருக்கும் சூட்டை தணிக்கும் உட உடல் அது வந்து அப்படியே சாப்பிட சாப்பிடுவதற்கு தயங்குவார்கள் ஆனால் இந்த மாதிரி மில்க் ஷேக் மாதிரி பண்ணி சாப்பிடும்போது உடம்பு ஆரோக்கியத்துக்கு ரொம்ப நல்லது கோடை காலத்தில் வரும் சூடை தணிக்கும் உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் சிறந்தது அதே போல் முருங்கைக்கீரையில் வந்து ரொம்ப வந்து இயற்கையான அது வந்து சாதாரணமாக எல்லா இடங்கள்லையும் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு வகை கீரை ஆனால் மிக உயர் வகை உயர்ந்த வகை கீரையாகும் இதில் வந்து விட்டமின் ஏ சி வகை இருக்கிறது சுண்ணாம்பு சத்து விட்டமின் சி சத்து இருக்குது அது அப்படியே நம்ம குழந்தைங்களை குழந்தைகளுக்கு வந்து நம்ம தோசை மாதிரி சப்பாத்தி மாதிரி இந்த மாதிரி கலந்து ஃபுட் செய் டிஷ் செஞ்சு செய்து கொடுக்கும்போது அவர்கள் விரும்பி உண்பார்கள் இந்த ரெண்டு டிஷ்ஷை செய்து காண்பிக்கிறேன் இப்பொழுது வந்து மில்க் ஷேக்குக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்ப்போம் கத்தாழை ஜெல் ஒரு மடல் அது எப்படின்னா ஒரு மடல் வந்து எடுத்துக்கணும் நம்ம அதை வந்து எப்படின்னா இது ரெண்டு பக்கமும் வந்து எடுத்து ரெண்டு ஓரமும் வந்து க்ளீன் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இந்த மாதிரி முதல்ல வந்து நம்ம எடுத்துட்டு இதை வந்து நல்லா சுத்தப்படுத்தணும் ஒரு ஐந்து ஆறு முறை நல்ல தண்ணீரில் சுத்தப்படுத்தி விட்டு அதை எடுத்து சுத்தப்படுத்தி எடுத்துக்கொண்டு வைக்க எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் பிறகு ஒரு பத்து முந்திரி பருப்பை வந்து ஒரு ஸ்பூன் நெய்யில் வறுத்து எடுத்த எடுத்து எடுக்க வேண்டும் முந்நூறு எம்எல் பால் காய்ச்சி ஆற வைத்த பால் கால் ஸ்பூன் வந்து ஏலக்காய் பொடி ஒரு ஐம்பது கிராம் வந்து பணக்கல்கள் இதான் தேவையான பொருட்கள் அதுக்கு இப்போ என்ன பண்ணணும் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்ல ஜூஸர் ஜாரில் போட்டு அடித்து நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு கூல் பண்ணி சாப்பிட்டாலும் சாப்பிட்லாம் அப்படியே கூட சாப்பிட்டாலும் சாப்பிட்லாம் உடம்புக்கு மிகவும் ஆரோக்கியம் உள்ள ஒரு பானமாகும் இப்போ நான் சில செஞ்சு சமைக்கிறேன் ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து க்ரீம் சேர்த்துக்கணும் க்ரீம்ன்றது திக் நம்ம மில்க் மேட் மாதிரி கடையில் வாங்கினாலும் சரி வீட்லேயே வந்து திக்காக வந்து நல்ல கொதிக்க வச்ச பால் திக்காக செய்ய போகும் டிஷ் வந்து 
முருங்கைக்கீரை தோசை அதற்கு தேவையான பொருட்கள் இரநூறு கிராம் கேழ்வரகு மாவு ஐம்பது கிராம் பதப்படுத்திய பச்சரிசி மாவு இருபத்தஞ்சி கிராம் கடலை மாவு ஒரு கைப்பிடி அளவு முருங்கைக்கீரை ருசிக்கேற்ப உப்பு ஒரு அரை தேக்கரண்டி மிளகாய் பொடி கால் தேக்கரண்டி மிளகு பொடி கால் தேக்கரண்டி ஜீரக பொடி பெருங்காயம் கால் தேக்கரண்டி தோசை வார்ப்பதற்கு தேவையான எண்ணெய் இது வந்து இதால் வந்து ஒரு இந்த எந்த நம்ம அளவு எடுத்துக்கிறோமோ அதில் வந்து ஒரு கப்பு கேழ்வரகு மாவுனா அரை கப் வந்து அரிசி மாவு அதை அதுக்கும் கே கால் கப்பு வந்து கடலை மாவு எடுத்துக்கணும் ஒரு கைப்பொடி முருங்கைக்கீரையை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் கேழ்வரகு மாவு அரிசி மாவு கடலை மாவு மூன்றையும் இதில் கலந்துட்டேன் கலந்துருக்கேன் அடுத்தது வந்து கைப்பிடி அளவு முருங்கைக்கீரையை வந்து சேர்த்துக்கணும் அப்புறம் வந்து அரை பூண் வந்து வெறும் மிளகாய் பொடி அப்புறம் அரை தேக்கரண்டி மிளகு பொடி அரை தேக்கரண்டி கால் தேக்கரண்டி சீரக பொடி பெருங்காய பொடி கால் ஸ்பூன் இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான உப்பு ரெண்டு பக்கம் எண்ணெயை வந்து சுற்றி விட்டு வார்க்க வேண்டும் தோசை மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் கேழ்வரகு மாவு இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் வேகணும் மாவு வெந்தால் தான் நல்லது
இதோட வந்து மல்லி சட்னி இல்லை புதினா சட்னி இது ரெண்டு வந்து இந்த டிஷ்ஷை வந்து முழங்கி முருங்கைக்கீரை தோசையை வந்து சாப்பிடும்போது ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் இந்த நான் வந்து ஒரு பிக்கிள் வச்சுருக்கேன் அதை கூட வச்சு சாப்பிட்லாம் நல்லாயிருக்கும் இந்த டிஷ் பிடிச்சிருந்தால் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்